What's up? Welcome again to our channel, Silent Magic Tech. Today my friend came with his computer, Sabiñano Display Dao. Uh, by the way, this build is mid to high build. Naka Ryzen 5 2600 AMD Radeon RX 480. So bago po natin i-diagnose, uh, it's better to turn it on first para ipakita sa mga customer natin na hindi talaga nago on yung computer para makita at ma-explain yung problem bago nila iwan kasi may mga irate customers talaga. Mamaya sabihin pa nila na tayo ang sumira ng mga components nila. Ayun nga, may power pero wala talaga yung display. Paano ba malalaman na walang display? Siyempre obvious naman sa monitor na walang display. At kung wala itong GPU or graphics card, pwede malaman gamit ang keyboard. Smash nyo lang yung namla key. Kung umilaw, ibig sabihin may display. Kung wala, no display. So start na po natin i-diagnose. Usually, pag may GPU ang computer, yun muna ang inuuna kong chinecheck. Uh, normally, nalis ko lang yung GPU, tas nililipat ko yung cable niya sa motherboard. Kung may integrated GPU yung processor, kasi gagana pa din kahit walang GPU. Ang processor na may integrated GPU. So, silipin po natin kung umiikot yung fans ng graphics card. Hindi ko po alam kung kita, pero umiikot po siya. Yan, maliit lang po. Since ang processor na ito ay naka Ryzen 5 2600, wala po yung integrated na GPU. Ang gagawin ko, hihiramin ko muna yung GPU ng kapatid ko, tas yun muna ilagay natin. Kapag gagana yung GPU na hiniram natin, matik na po yan na yung GPU agad ang problema. Hindi na kailangan i-diagnose pa yung ibang components kasi inahanap na nga natin ang components na faulty na nagkakos ng no display sa ating computer. If a fast forward ko na lang po ang pag ko ng GPU at pagpalit ko na ito. Bad news po yan pag nag-display kasi big sabihin sa GPU ang sira. Lalo na walang integrated GPU ang processor na ito, so need niya muna bumili or ipaayos yung GPU niya bago niya ulit magamit yung computer niya. Magastos din kasi isa po ang GPU sa pinakamahal na components ng computers. Ayan po, napalitan na po natin ng GPU. Siguraduhin na sa GPU nakasaksak yung cables nyo sa hindi sa onboard. Ang gamit ko po ay HDMI. So let's turn it on na po kung magdi-display po siya. And yun, nag-display nga po. So, automatic na ang sira ay sa graphics card or sa GPU. It's also definitely not the GPU slot or the PCIe kasi nga gumana yung GPU na ipinalit natin. Hindi pa naman po end of the world kasi may pwede pa po kayong gawin sa faulty graphics card nyo para maisalba nyo pa. As you can see po, Lilinisan ko yung terminals ng graphics card, gamit lang po ang eraser. Pwede nyo rin po gawin to sa mga memory RAM sticks nyo. Gentle lang po, huwag po masyadong madiin ang paggamit ng eraser. After nyo gumamit ng eraser sa paglinis ng terminals, make sure po na walang may iwan na particles ng eraser sa may terminal kasi pwede yan mag ng sunog pag naipit yan sa may PCIe slot ng graphics card. I asked permission kung gusto niya buksan ko yung graphics card niya para malinisan ko sa loob at mabrush ko ng lighter fluid o ng all-purpose cleaner kasi pwede niyo po masalba ang GPU niyo that way. Kung may pang heater po kayo, pwede rin po yun. I might even make a video in the future pag uh, madami po tayong naipon na graphics card. Pag wala talaga, hanap na po kayo ng technician na may alam sa board leveling or mga electrician para i-diagnose nila yung mga MOSFETs, capacitors at ibang iba pang parts ng GPU nyo. Pero kung mas mahal pa sa GPU nyo ang singil nila, better, you know, just buy a brand new graphics card na po. So the owner said no, sabi niya ipakita na lang daw muna niya sa nabilhan niya ng unit niya kasi second hand niya po nabuli and sa pinsan niya po mismo. 
turns out marami silang graphics cards so pinalitan na lang ng ibang graphics card yung unit niya and yun happy na naman po yung owner nito and it's probably the best move kasi kung napansin niyo sa video broken na yung warranty seal ng GPU at may mga missing screws na po around 5 screws po ata yung nabilang ko and proof po yun na faulty na yung graphics card at may nagbukas na at inayos lang po so para po mas sigurado trinay ko sa unit ng pinsan ko yung graphics card uh, dinoble check ko po kung sa GPU nakasaksak yung HDMI cable guess what wala pa din display I hope may natutunan po kayo sa video na to. Mahit naman po ng thumbs up kung nag-enjoy kayo. Subscribe and hit that notification bell button if you want more tech support videos just like this one.